അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാനേജിങ് പീപ്പിൾ മാനേജിങ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം പീപ്പിൾ ദി ആർ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അസെറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു അസെറ്റ്സിനെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജറിനെ പീപ്പിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ടീമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു ഗുഡ് മാർക്കാണ് രണ്ടാമത്തേത് റിസ്പെക്റ്റ് റിസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഹാവിങ് വി വി മൈ ബി എ ടീം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് സോ ദി മാനേജർ ഷുഡ് റിസ്പെക്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് വിത്ത് ലൈക്ക് ഒരു മാനേജറിനെ കീഴിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ കാണും അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതി അവരെ മാറ്റി നിർത്താലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അക്നോളജ് ചെയ്ത് അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തത് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇപ്പം ഈവൻ ദോ ഒരു മാനേജറിനേക്കാളും ചിലപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥാനത്തിന് താഴെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനെയും അവരുടെ പ്രൊപ്പോസൽസിനെയും ഒക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യാനും അവരുടെ വ്യൂസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കണം ഒരു മാനേജറിന് അടുത്ത് നാലാമത്തെ ഇത് ഓണസ്റ്റി ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഒരു ടീമിൽ എപ്പോഴും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പോകണം എന്നില്ല റിസ്കുകൾ വരാം ചിലപ്പം ഒരാൾ നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു നോളജിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയം ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേർ ബി വെരി ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വർക്ക് നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ റെവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അവരെ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവർക്കൊരു നല്ല എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പയ്യെ പയ്യെ ലെസ് ആവാനായിട്ടും ഉള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ഇതിപ്പം ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാല് രീതിക്ക് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ നാല് രീതിക്ക് അവരുടെ നീഡ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഫിസിയോളിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിലി നീഡ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്ലീപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ഇപ്പം ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ലാതെ വരുന്നത് അവരെ ഒരുപാട് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും സോ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ നീഡ് ടു ബി Uh, you know, they need to have a feeling of belongingness. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടുവരുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ നീഡ്സിൽ പറയുന്നത് എസ് ടി നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ നീഡ് ടു ഫീൽ റിസ്പെക്റ്റ് അവർക്ക് അവർക്ക് പേഴ്സണലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ അവർക്ക് ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ദേ മസ്റ്റ് ഫീൽ ദ ദേ ആർ റിസ്പെക്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ വരുന്നത് ലൈക്ക് താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ലെവൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ആയി തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ സോഷ്യൽ നീഡ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സോ
വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് രീതിക്കുള്ള നമുക്കൊരു ടീമിനകത്താണെ പോലും മൂന്ന് രീതിക്കുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ജനറലി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒന്ന് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് അവരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇഫ് ദി മൈറ്റ് ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ് ആ ഒരു ടാർഗറ്റിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ പോകുന്നവരാണ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി മാറ്റി ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് വെച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സക്സസ് എൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ലൈക്ക് അവരവരുടെ അതിനാണ് സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രസൻസിനെയും അവരുടെ ആക്ഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെനി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ദേ ഓൾ ഫോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ത്രീ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കയറുമ്പോഴത്തേനും ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പ്രൊജക്ട് ടീമിൽ കയറും പ്രൊജക്ട് ടീമിൽ നമുക്ക് പല രീതിക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ടീം വർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ടീം സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ ഗോൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവണം കോഹിസീവ് ഗ്രൂപ്പ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് തിങ്ക് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സോ അപ്പം കോഹിസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ടുഗെതർ ആണ് അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ്സിനേക്കാളും ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് വരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ടീം വർക്കിൽ കൊഹിസീവ് ടീം ടീം വർക്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസും ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസിനെയൊക്കെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെർ ആർ സം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കോഴ്സീവ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സീവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് which means that uh, external standards ne uh, improvise cheyanda avashyam illa like uh, more or less avarkuru level kaanum aa or level reach out cheyanam nalladana individuals learn and support each other appo avarku personal growth undavu avaru support cheyidu group in entire right better avanayittu sadhikkum നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അറിയാനുണ്ട് വേറെ ആൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷെയറിങ് ഹാപ്പൻ ചെയ്താൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്രിട്ടിക്കൽ ടാസ്ക് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് റീഫാക്ടറിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും പല രീതിക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നെ വരും പ്രോബ്ലംസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും റിസൾട്ട്സ് ബെറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് വരും സോ അതിനെയൊക്കെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ദർ ആർ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കെൻ എഫക്റ്റ് എ ടീം ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തല്ല പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എൻറ്റയർ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാണ്ട് പോകും രണ്ടാമത് ദ വേ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരുടെ ബെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരെയും അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ
പിന്നെ മോ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവണം സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവണം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് അവിടെ താഴുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ അവിടെ പൊങ്ങി നിൽക്കും സോ ഒരിക്കലും ഒരു ടീം എൻറ്റയർ ആയിട്ട് താഴത്തില്ല സോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ക് ഇഫ് ദ വെയിൻ വിഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇപ്പം ഉള്ള ആൾക്കാരും എല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിസിഷനെ വിശേഷ് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻഫോമൽ വേ ഇസ് ഫൈൻ എന്നാൽ ഇപ്പം വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ മെത്തേഡിലായിരിക്കും പോകണം ഒരു ഫോമൽ രീതിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ അജായൽ ഗ്രൂപ്പ് അജായൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മോറോലസ് ഇൻഫോമൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഫോമൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണാറായിട്ടില്ല ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഹയറാർക്കിക്ക് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും എവറിത്തിങ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ഹയറാർക്കി ഒരു ഹയറാർക്കി പരുവത്തിലാണ് എന്തൊരു കാര്യമാണേലും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള കമ്പനീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം ലെവലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഓരോ ഹയറാർക്കിക്ക് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് അവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക്സ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നല്ല രീതിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ അറിയിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ സൈസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു എ സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോമൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ വർക്ക് എൻവയറമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് പ്ലേസ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാൻ ഓഫീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വർക്ക് സ്പേസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ പറയുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണും ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണും ഫോമൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ടെലിഫോൺ ടെക്നോളജീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടീം വർക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെ